ഹായ് ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന തീയറമാണ് സോ തീയറം നെയിം ഇസ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീയറം അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സാംസിനും ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസിനകത്ത് കുറേ തിയറംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദ തിയറമാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് വരുന്ന ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദറ്റ് ഇസ് ടു ജനറേറ്റ് മാക്സിമം എലക്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ത്രൂ എ ഫൈനീറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ലോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ സോഴ്സ് അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് മാക്സിമം പവർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസിലാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ടു ജനറേറ്റ് മാക്സിമം എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ത്രൂ എ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ത്രൂ എ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡി സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ വരുന്നത് ഫോർ എ ഗിവൺ ലോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ സോഴ്സ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ് ഏതിലാണ് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിലാണ് പറയുന്നത് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ലോഡ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം ഓർ തെവിനിയൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവണമെന്നുള്ള കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനായിട്ടാണ് ഈക്വൽ ആവേണ്ടത് തെവിനിയൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ടാണ് ഈക്വൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് തെവിനിയൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം സോ വട്ട് ഇസ് ദി തെവിനിയൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെർമിനൽ അറ്റ് എവ്രി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് വിത്ത് സോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് എവ്രി കറണ്ട് സോഴ്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ തെവിനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെർമിനലിലാണോ നമ്മൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് തെവിനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ബൈ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറാം തെവിനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറത്തിൽ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും തെവിനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഫോർ എ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും തെവിനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇഫ് ദ കേസ് ഫോർ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എ സി സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ലോഡിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ബൈ കൺസിഡറിങ് എ ടു ടെർമിനൽ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഹസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടു ടെർമിനൽ ലീനിയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ്
Thevenin's resistance. Thevenin's resistance. Thevenin's resistance already calculated in the method. Thevenin's resistance that is the point from where the resistance should be measured. We are looking from that point. That point is the same time the load, load that is the voltage source is replaced by short circuit and current source is replaced by open circuit. Then what about for the Thevenin voltage? Thevenin voltage is the it is the open circuit voltage that is measured across the terminal. At the either terminal on across the other open circuited voltage on a measure. That is VTH square divided by 4 into RTH on in the maximum power and equation. DC circuits with this RTH is equal to RL. That is Thevenin resistance. RTH is equal to load resistance. The next consider what is what if this RL is fixed? RL is the value fixed angle in the area. Here it is variable resistance. Consider this is the case. This is the case that is load resistance is fixed and source resistance is variable. In this case, we will achieve the condition. So, here source resistance is not equal to load resistance. In this case, source resistance and load resistance are equal to maximum power transfer. So, what is the case? That is, minimum value of this resistance will be used. Minimum value of RS is a minimum value of RS is equal to RS. Even current that is current I is equal to voltage divided by total resistance that is RS plus RL. Current power power is equal to I square into RL. So to get this maximum power, maximum power this RL is fixed. So maximum power we can't able to do an adjustment with RL. RL adjust. So only option or only possibility is I. Current adjust here. But current adjusting that is e current V by Rs plus RL on current in the current current maximum on the to get the current maximum RL is fixed. So only option is just to make this Rs a low value. Rs a low value. So Rs in the value variable on the nigga Rs a low aki maximum power in the source and load 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 transfer. Clear on the jarikin. That is a simple question in the given circuit. Maximum power transferred to the load. That is a circuit. This circuit is the base of the source and load load. Maximum power is transferred to the load. This is the calculation. This is the RL we have to find first. Then RL is the source resistance. 5 RL is the load resistance. So, the condition is maximum power transfer the source resistance should be equal with that of the load resistance. That is RL is equal to RS is equal to 5 ohm. So, the maximum power on P max maximum power is equal to VTH square divided by 4 into RTH. The VTH square is an open circuit voltage. It is a simple voltage source and resistance. This terminal is open circuit. It is the same 5 voltage. So, VTH is 5. That is 5 into 5. 25 divided by 4 into RTH. RTH is the RTH is nothing but Thevenin resistance. Thevenin resistance. How will find Thevenin resistance? This terminal is open circuit. Voltage source in a short circuit team, current source in a open circuit team. If you short circuit this voltage source, resistance is 5 ohm only. That is into 5 and 1. That is 25, here 5 times 5 by 4. 5 by 4, 1 by 4 is 0 0.25. 0 0.25 into 5. That is 1.25. What is the maximum power transferred from the source load? Source and load load transfer to the maximum power of 1.25 volt. Clear on the jerry. So, in the other session, we will discuss the network theory in the subject. Maximum power transfer theorem on a discuss it. Almost all exams in the year to the theory to the question theorem. A lingle other mighty base the very simple idle questions and I'm expecting. So, I'll do the video. Till then, thank you.